പന്തക്കോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പന്തക്കോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമെ വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലയളവിൽ അപ്പച്ചന്മാർ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് കാലിൽ ചെരുപ്പും ഇടാതെ മലകളും കുന്നുകളും കയറി ഇറങ്ങി സത്യസുവിശേഷം വിളിച്ചറിയിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ല പന്തക്കോസിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗം അത് പന്തക്കോസിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് പന്തക്കോസിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ പന്തക്കോസിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പകൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ നാനാ മോഹങ്ങൾക്ക് ഏതുവാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയെ ആദായ സൂത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അമേ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ ഉറപ്പുള്ളവരാകണം ോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നല്ല അന്നപ്പച്ചന്മാർ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് ചെരുപ്പും ഇടാതെ മലകളും കുന്നുകളും കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അത് ബന്ധക്കോസിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി ഇന്ന് ലെവല് മാറി ഇന്ന് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ വന്നപ്പോ അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു വചനം പറയുന്നു നരച്ച തലയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത അതിശക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ആമെ നടത്തിയവരെ ഓർക്കാത്ത ഒരു തലമുറയത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയത്രേ ബന്ധക്കോസിന്റെ കാലഘട്ടം അതാ ബന്ധക്കോസിന്റെ ഇരണ്ട യുഗം ദൈവം വിളിച്ച് ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് ദൈവം അധികാരം ആമെ കൈമാറിയ ഒരു തലമുറ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെയും അധികാരത്തെയും മറന്ന് അവർ ചൂത് കളിക്കാനും കസേര കളിക്കാനും പലതിനുമായി ആത്മീകത്തെ വഴിതിരിച്ചപ്പോൾ അമേനാമേനാമെ ഒരു തലമുറ നിന്ന് ഞെരുങ്ങുകയാ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തലമുറ ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങുക ഞങ്ങൾ ഇനി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുക നീ ഉറപ്പുള്ളവനായിരിക്കണം അമ്മ നീ കുലുങ്ങി പോകാത്തവനായിരിക്കണം നിന്റെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വൃതാവല്ല എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം തലമുറയെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് ചിലരെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് കൈമാറ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കൈമാറ ദൈവത്തിന്റെ നാവായി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി ഈ തലമുറ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു തലമുറയെ സ്വർഗം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവന്റെ കൂടെയും കൈയടിക്കാനല്ല എല്ലാത്തിനും ആടാനല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് അത്രേ ഉറപ്പുള്ളവരാകണം അവന്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയ്യ അമേ ഷൗലിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും ഷൗല് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു പോയപ്പോ കർത്താവ് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞു കൂവിയെന്നല്ല കർത്താവ് ഷൗമേലിനോട് പറഞ്ഞു ഷൗമേലെ നീ എന്തിനാടാ വ്യസനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ ആമേനാമി തൈലക്കൊമ്പി തൈലം എടുത്ത് പുറപ്പെടടാ ആമേനാമി ഞാൻ മറ്റു ചിലതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ ചിലത് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ആമേനാമി വെറുതെ ഇരിക്കരുതേ നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുറച്ചു കളയരുതേ ദൈവത്തിന് ചിലതിനെ ആവശ്യമുണ്ടത്രേ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൾ എന്റെ ദൈവ പോഷത്തമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ നിനക്ക് പറയാൻ വലിയ പാരമ്പര്യം ഒന്നും കാണത്തില്ല നിനക്ക് പറയാൻ വലിയ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആമേനാമേനാമെ സ്തോയിക്കെടുത്ത ബിരുദവും കാണത്തില്ല പക്ഷെ സാരയില്ല കുഞ്ഞേ ആമേനാമെ ബൈബിൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനി ആര് ഈ ലോകത്തിന്റെ താർക്കികൾ ആര് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ദൈവം പോഷത്തമാക്കിയില്ലേ മേ ഈ പകൽ നീ ഉറപ്പുള്ളവനാകാൻ കഴിയുമോ അവന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ എന്നാൽ നിന്നെ ഈ തലമുറയുടെ ശബ്ദമാക്ക ഈ തലമുറയിൽ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി 